tal? ¿Cómo le va? Aquí estamos listos para compartir con usted esta hora. Y vamos a tener el privilegio de conocer a un joven periodista que se dedica particularmente a las noticias internacionales para esa plataforma eh, maravillosa de protestante digital, que se llama protestante digital, que se produce en España. Vamos a aprovechar la tecnología y poder hablar con alguien que está en este momento en España. ¿Qué tal, Jonathan Soriano? Un gusto conocerte, Jonathan. Hola, Juan Pablo, y muy buenas a todos. Un placer estar con vosotros y gracias por la invitación. ¿De dónde sos, natural? Eh, ¿Dónde naciste? ¿Dónde vivís, eh, Jonathan? Yo soy catalán. Eh, nací en Tarragona, que está al sur de, de Cataluña. Es una ciudad muy, muy bonita, eh, conocida sobre todo por sus ruinas romanas. Tiene un anfiteatro, un circo, tiene muchas ruinas romanas. Y actualmente vivo en la periferia de Barcelona. Estuve viviendo un tiempo en Barcelona ciudad, pero actualmente vivo en la, en la zona exterior de Barcelona, en, la, en el área metropolitana. Mm. Eh, ¿Cómo fue que entraste al mundo de la fe, Jonathan? Sí, pues yo he crecido en una familia cristiana, eh, evangélica. Eh, bueno, la historia de mis padres también es, es curiosa porque uno de mi, mi abuelo paterno ya llevaba a mi padre al, al culto evangélico, Mira. que se le llamaba aquí antes, cuando Franco era dictador, ¿no? Y estaba prohibido porque, como sabéis, eh, en la dictadura la, la fe católica era la oficial y, y el resto... Eh, no estaba bien visto a nivel social o incluso había prohibiciones. Eh, pero luego mis padres siguieron en el catolicismo. Sin embargo, cuando, cuando tenían eh, 25 años o así, ya estaban casados, eh, ya habían nacido, eh, habían nacido mis hermanos, eh, ellos eh, se convirtieron, se convirtieron a, a la fe del Evangelio, a la fe bíblica, y entonces eh, a partir de ahí ya luego vine yo, y entonces a partir de ahí ya he crecido en un hogar cristiano. Yo personalmente me convertí cuando estaba en el instituto, con 16 años, y me convertí leyendo la Biblia, sobre todo. Entonces han sido después un, un proceso, una evolución a lo largo de los años de universidad, entrar en el mundo profesional y, y servir en la iglesia también. Uh -huh. Jonathan, eh, no es común que una, que una persona se convierta leyendo la Biblia, no es no es tan común o no es muy conocido eso, pero contanos un poco la experiencia, porque hay mucha gente que eh, no, no se da cuenta el poder de la palabra, por eso constantemente nosotros eh, impulsamos a, a las personas a que lean la Biblia y mucho más ahora eh, que se puede leer de manera digital, que se puede bajar en las aplicaciones, en los... Eh, aparatos que tenemos a nuestra mano eh, se pueden bajar con, con tanta facilidad eh, y gratuitas, ¿no? Eh, si bien tus padres eran cristianos, ¿cómo fue ese momento en que vos leyendo la Biblia tomaste la decisión de eh, aceptar a Jesucristo como tu salvador? Pues sí, eh, Juan Pablo, como dices, la verdad es que no tenemos excusa hoy para, para no, no leer la Biblia, ¿no? Eh, Mira, en nuestro contexto en España, eh, en las iglesias solemos escuchar dos tipos de testimonios. ¿no? Eh, uno es el de la persona que no proviene de un hogar cristiano y que ha tenido una vida, eh, ha llevado una vida quizás marcada por adicciones o por ámbitos eh, muy oscuros, ámbitos realmente difíciles ¿no? de la sociedad y se convierte, se convierte eh, de una forma extraordinaria, quizás escuchando alguna predicación o eh, por algún ministerio de, de obra social que trabaja con personas en, en ámbitos más vulnerables. Y el otro testimonio más habitual es eh, más parecido al mío, ¿no? el de personas que provenimos de familias que ya, ya estaban en la iglesia, pero que bueno, quizás por la falta de discipulado eh, esa conversión no llega hasta, hasta la adolescencia o incluso hasta la juventud o, o más tarde, ¿no? Sí. O incluso no, no, no llega a producirse. Sí. Yo personalmente, mi, mis padres me, me enseñaban versículos de la Biblia y eran muy atentos eh, con mi situación. Eh, mmm, mis padres me han educado muy bien y, bueno, eh, 
no puedo, no puedo decir nada, nada malo en ese sentido, pero quizás te diría que fue más bien un problema de comprensión. Yo no, no había entendido el Evangelio de forma personal, no había entendido lo que Jesús había hecho por mí en la cruz y resucitando después, hasta que no leí eh, el Evangelio, pero también a los profetas, pero también las mm. cartas del Nuevo Testamento y, y, y el conjunto de la, de la palabra. ¿no? Fue así, mm. fue leyéndolo detenidamente y orando y pidiéndole a Dios que me ayudase a entender todo lo que leía. Mm, qué, qué hermoso testimonio. Por eso animamos, eh, Jonathan, a, a la audiencia. Eh, no sea perezoso, lea. El, el, lo que pasa es que vivimos en un mundo visual, en donde estamos atrapados por las redes sociales, la televisión, el tablet, y entonces este, en, me, en vez de leer libros lo que hacemos es eh, poner películas, videos, ¿no es cierto? Eh, desgraciadamente, eh, digo yo porque yo sucumbo también a esa tentación. Eh, y, y la verdad es que eh, nos, perdemos, nos perdemos una experiencia que es, que es única eh, leyendo directamente la palabra de Dios. Jonathan, eh, iniciaste tu, tu camino de fe a los 16 años, creo que me dijiste, y luego estuviste sí. en la universidad. ¿Fue difícil ser un cristiano en el ambiente universitario allí en Cataluña? Aquí la, la diferencia principal que, que afrontamos eh, como cristianos en institutos, en universidades, es la indiferencia. ¿no? Eh, por un lado hay una, hay una especie de capa de tolerancia general en la, en la sociedad. ¿no? Entonces eh, tú decir que eres protestante incluso parece que quedas bien ¿no? porque es una minoría y, y a la gente aquí le gustan las minorías. Pero hay, hay un desconocimiento muy grande. Entonces, eh, cuando empiezas a profundizar en el contenido de tu fe, ¿no? cuando abordas temas como el pecado, eh, la culpabilidad, la salvación, eh, que existe un cielo y que existe un infierno, ¿no? eh, esos temas ya no, no son tan populares. Entonces, no, no, no generan no es que generen un rechazo en el sentido de perder amigos. Yo conservo amigos que no son creyentes de, de la universidad y tenemos buena relación, simplemente generan una indiferencia ¿no? y una falta de correspondencia en la, en la población en general. Hay muchas personas no aceptan, no toleran el concepto de pecado, no se, no se identifican con él y bueno te, simplemente te dicen que te lo quedes tú y, y ya está. Entonces, no, no, para mí no fue difícil en realidad... Eh, Simplemente lo viví como una época en la que poder dar testimonio de mi fe y bueno recibir una gran mayoría de indiferencia y quizás ocasiones eh, concretas en las que sí que había personas que mostraron un interés sincero en, en escuchar y en hablar, aunque después no, no se convirtieran. Sí, es muy interesante lo que nos decís de que al ser minoría producimos unas ciertas simpatía, ¿no? Porque eh, me pasó a mí, no en la universidad, sino cuando hice el servicio militar, ¿no? Que eh, mis compañeros, estoy hablando de hace muchos, muchos años, ¿eh? Casi cincuenta y tantos, ¿eh? A ver, cincuenta y tres de casado, cincuenta y siete, cincuenta y ocho años, hace que hice el servicio militar. Este, me da risa a mí, ¿no? Solo mencionarlo. Y, y yo le decía que, eh, que, que era evangélico, alguno un poquito más conocedor me terminaban diciendo pastor, eh, pero en general este, le sorprendía y, y le llamaba la atención, eh, porque en esa época había un gran desconocimiento de la iglesia evangélica, ¿no? Eh, Ahora vivís en Cataluña y allí hay otro problema que me gustaría que me lo explicaras. Eh, uh -huh. El hecho de que eh, no, es, no es que quieran ser este, cristianos o no, ahí lo que no quieren ser es españoles. ¿Vos de qué lado de la grieta estás, Jonathan? Bueno, eh, bueno, matizar que yo siempre he vivido en Cataluña, eh, he nacido aquí, como, como decía antes, en Tarragona y mi proceso migratorio a, a corta escala ha sido básicamente de Tarragona a Barcelona. ¿no? Eh, 
me gustaría matizar lo que comentabas, Juan Pablo. La verdad es que eh, no, no hay un sentimiento de, de no querer ser españoles en general en la sociedad. Cataluña siempre ha sido eh, una región eh, con una cultura eh, distintiva ¿no? eh, en cuanto al resto de España. Hay otras regiones que también tienen una cultura muy particular, como por ejemplo País Vasco, Galicia... En realidad, casi cada región, ¿no? Aragón, eh, son... Eh, los españoles somos muy diferentes en, en toda la geografía de, del territorio español. Entonces, eh, no, no, es, no es un problema de que los catalanes no quieran ser españoles. Hay un problema, yo creo que de falta de entendimiento y precisamente por eso no puedo situarme en ninguna de las dos grietas. Yo no, no soy nacionalista, no tengo un carácter nacionalista. Eh, ni con Cataluña ni con España. Pienso que la nación al final es un instrumento que, que Dios eh, puede utilizar de alguna forma, ¿no? Y lo veo más bien en, en términos de oportunidades para la misión del Evangelio. Uh -huh. Aquí en Cataluña, como digo, es verdad, eh, ahora el conflicto está en una intensidad eh, más baja. Eh, hubo varios cambios de gobierno y, y aquellas imágenes que quizás eh, os han llegado a Argentina de contenedores ardiendo, grandes manifestaciones, enfrentamientos en, entre la Policía Nacional y los votantes en un referéndum eh, que no fue pactado, no fue pactado entre el gobierno de Cataluña y el gobierno español y por eso es considerado ilegal por la, por la administración pública. Eh, todas aquellas imágenes eh, han quedado bastante atrás y ahora se vive una situación de aparente calma. Eh, yo uh -huh. creo que las, las personas también se han cansado. No se puede vivir constantemente sí, sí, eh, sí, en sí. un conflicto. ¿no? Eh, sí. y, y la sociedad española estamos muy acomodados también para, uh -huh. para mantener un conflicto a largo plazo. Uh -huh. Entonces, como decía, yo no me, no me puedo situar en, en una grieta. Eh, yo Siempre las personas me preguntan de dónde soy. Digo que soy catalán, pero como digo, no, no tengo un sentimiento nacionalista ni hacia Cataluña ni hacia España. Yo creo que hace falta también una tercera vía en el conflicto, una tercera vía que abogue no por eh, defender un Estado rígido, una unidad territorial que no entiende de la sensibilidad cultural y como evangélicos aquí tampoco podemos adoptar esa, sensa, esa opción porque una de las poblaciones menos alcanzadas por el Evangelio en Europa es precisamente la de habla catalana, entonces no tiene sentido que como evangélicos eh, aboguemos por esa defensa rígida de la unidad territorial, pero tampoco tiene sentido que simplemente militemos en un proyecto nacionalista, como era lo que defendían los principales partidos independentistas aquí en Cataluña. Entonces, no, no me sitúo, no me sitúo en, en ninguna de las dos opciones y abogo por una tercera vía que sea una solución pactada, una solución eh, acordada en diálogo, eh, pensando en los intereses verdaderos de la mayoría de la población, eh, garantizando la convivencia uh -huh. y sobre todo garantizando el respeto. ¿no? Sí. Eh, como digo, a la gente en Cataluña eh, le gusta hablar en catalán eh, y en castellano. Eh, si vas a Barcelona escucharás hablar indio, escucharás hablar eh, pakistaní, escucharás montones de idiomas y sería ridículo eh, plantearse prohibir alguno de ellos. ¿no? Eh, yo creo que hay que ir más allá y hay que verlo como una oportunidad, una oportunidad, ¿no? Hablo desde la perspectiva cristiana evangélica, una oportunidad de alcanzar, de alcanzar a, a poblaciones y ser sensibles a la cultura, ¿no? Sí, sí, eh, sí. No tendría sentido tampoco prohibir los castells. Sabéis que aquí nos gustan hacer esas estructuras humanas que son los castells, los castillos, sí. de, digamos en, en castellano, y eso forma parte de la idiosincrasia, ¿no? Entonces... Creo que hay que ser sensible, hay que sí. ser sensible a la situación y abogar por esa tercera vía de, de diálogo y, y convivencia. Bueno, lo que nos diste es una clase sobre cómo superar las grietas. Se está produciendo lo mismo que vivimos de hace bastante tiempo en la Argentina, desgraciadamente se ve en otros lugares, por ejemplo Estados Unidos, hay una grieta muy grande, eh, en Brasil se ha producido otra grieta, otra grieta en Bolivia. Eh, el país acá tenemos un país enfrente nuestro eh, que hoy por hoy es un ejemplo, es eh, Uruguay, en donde uh -huh. cambian los gobiernos de distintos signos y se siguen respetando, mantienen el mismo plan. La verdad que envidiamos todos 
a, a, a Uruguay. Este, Chile está más o menos en lo mismo, eh, pero la verdad es que son situaciones que, que se viven en países eh, muy cercanos a nosotros y, y, y que, que no no permiten que los países se, realmente se desarrollen. Pues sabes que aquí en la literatura argentina el libro eh, más promovido como el primero, el, el, el simbólico, el, el referente, se llama Martín Fierro, aunque muchos argentinos nunca lo han leído, es, este, y, y en una de las estrofas dice, los hermanos sean unidos y esta es la ley primera. Porque si no están unidos, no me acuerdo toda la, todo, toda la estrofa, nos devoran los de afuera. Desgraciadamente la desunión, esa grieta eh, que se está produciendo en tantos países, es, eh, es muy negativa, muy nefasta. Y vos nos diste una clase de buscar un punto intermedio. Gracias por esta lección, Jonathan. Pero vamos a, al, al tema de hoy. Me gustaría que nos ayudaras a entender un poco lo que pasa en el mundo, porque vos... Te especializás en las noticias internacionales para protestantes digitales. ¿Así, Jonathan? Así es, así es, sí. Eh, te puedo ir preguntando de, a medida que, que, que me vengan los temas a, a la mente, ¿qué te parece? Sí, estupendo, estupendo, Juan. Si, si no la sabes de sí, no la sé y punto. Nadie, sí. nadie, te va, <risa> nadie te va a reprobar, no vas a perder el sí, trabajo, sí, sí. ¿no? Pero una guerra, una guerra que no se lee mucho porque está en África, pero eh, ha, ha producido la mayor cantidad de muertes. Creo que supera a la guerra de Ucrania, de la que vamos a hablar después, es la guerra en Sudán, en donde también interviene el, el aspecto religioso. Eh, ¿Tenés noticias de Sudán en este momento, Jonathan? Sí, eh, Juan Pablo. Eh, mira, hace unas semanas eh, publiqué un, un reportaje en Protestante Digital. Eh, las personas que ven el programa pueden entrar en la, la página, página web y, y, y leerlo si, si, les, ahí, si a, les apetece. Ahí está apareciendo en pantalla la, la, la página eh, web de esta publicación que hoy por hoy se ha convertido en la publicación más, eh, más leída en todo el mundo. Sí, adelante, Jonathan. Eh, la guerra de Sudán no, no ha superado, en, no es que haya superado en muertos a, a la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania ha producido más muertos también porque eh, se engloba a más población y porque está siendo más intensa. Normalmente los conflictos en África eh, sobre todo comienzan entre enfrentamientos armados, eh, perdón, enfrentamientos entre grupos eh, armados, eh, grupos militares, paramilitares. Eh, los civiles no son objetivo. Los, los civiles lamentablemente viven allí y son víctimas. Eh, entonces, en cambio, en la guerra en, en Ucrania sí que hemos visto objetivos civiles, sí que hemos visto ataques eh, que directamente apuntaban a la población civil. Así que hay, hay más muertos en la guerra de Ucrania. Las particularidades del caso de Sudán son varias. Eh, me gustaría comentar eh, sobre todo algunas a partir de, como decía, hace unas, unas sema dos semanas estuve hablando con... Eh, el responsable de, del Ministerio de Puertas Abiertas, Open Doors, eh, que se encarga de hacer un seguimiento de la situación de los cristianos perseguidos en el mundo y hablaba con el responsable de esta organización justo allí, ¿no? en la zona del este de África, que cubre también el, el territorio de Sudán. Perdón, perdóname, es... Jonathan, le voy a pedir sí. algo a, al, al equipo técnico. Si podemos poner un mapa de África... Eh, eh, África política, donde se puedan ver los países. ¿no? Eh, Sudán está debajo de Etiopía eh, y está, por supuesto, esto es más conocido, dividido en dos partes, eh, Sudán y Sudán del Sur. ¿no? Este, así que a ver si los técnicos pueden ayudarnos para que la charla eh, tenga algo visual. ¿no? Claro. Eh, eh, sí, sí. Adelante, Jonathan, sí, continuamos. Básicamente, eh, como decías, Juan Pablo, eh, Sudán antes era una unidad territorial eh, y hace, hace unos pocos años eh, se, se dividió el país a, a partir de un referéndum y nació Sudán del Sur, que es el estado más joven de todo el planeta. Entonces nos enfocamos en Sudán, 
y en la capital que es Khartoum. Eh, Sudán ha vivido una dictadura eh, de carácter, podríamos decir, incluso islámico, porque el, el dictador promovía una, una oficialidad del islam en el Estado y, y castigaba a, a las minorías religiosas, entre ellas, y quizás la, la más eh, numerosa, la cristiana. ¿no? Sí. Eh, los cristianos han sufrido mucho en Sudán durante las décadas del gobierno de este dictador que se llama Omar al-Bashir. Eh, hace tres años hubo una revolución popular que, que derrocó a Omar al-Bashir, eh, también con la, con la ayuda, por decirlo de alguna forma, de los militares. ¿no? Entonces se organizó un gobierno de transición democrática, eh, controlado sobre todo por la sociedad civil. ¿Qué pasa? Que al, al año... Al año después de, de esa revolución y del derrocamiento de Omar al-Bashir, los militares no respetaron el acuerdo y dieron un nuevo golpe de Estado a ese gobierno de transición y tomaron ellos el control del gobierno de transición. Uh -huh. eh, para camuflar el, golpe, el nuevo golpe de Estado dijeron que iban a simplemente a supervisar la transición y que iban a garantizar las elecciones democráticas precisamente en este año, en 2023. Eh, entre los militares en Sudán hay diferentes facciones. Hay una... Eh, que, digamos, fue la que ayudó a derrocar a Omar al-Bashir y había otra que, aunque también ayudó, siempre eh, le fue más fiel, ¿no? Era como su guardia personal, su guardia de asalto, un, una especie de guerrilla paramilitar que había creado este, este dictador. Eh, y es el conflicto que estamos viendo ahora. Eh, son estas dos partes, sobre todo, de militares. Una es el ejército oficial y la otra es este grupo paramilitar que bueno, por una serie de desacuerdos, sobre todo tienen que ver con quién controla las fuerzas armadas en el nuevo estado que, que, que está surgiendo en Sudán, pues ahora se han, se han enfrentado en esa, en esa guerra, ¿no? en esa escalada de tensión que estamos viendo estos días en Sudán. Eh, el segundo punto a considerar, como decía, eh, Sudán ya era, una, era una, un país muy castigado por la guerra en Darfur, muchos refugiados mucha escasez, muchas personas viviendo bajo el umbral de la pobreza y estos días estamos viendo un, una, un agravamiento todavía, mm. eh, un empeoramiento de la, la sí. situación de, de los civiles. Y el tercer punto para entender lo que está ocurriendo en Sudán es la situación de los cristianos. Eh, con el gobierno de transición se habían conseguido mejoras. Los, por ejemplo, se había eliminado que el Islam fuese la religión oficial del Estado. Es decir, había habido una apertura, también se había eliminado la pena de muerte por blasfemia. Eh, ¿no? se, se habían visto signos de, de apertura hacia la libertad religiosa. Eh, ¿Qué ocurre con la guerra? Pues todo lo que nos dicen los expertos de la zona es que todo lo que podemos esperar es un empeoramiento también. Eh, todos esos signos de apertura eh, con este enfrentamiento militar probablemente quedarán en nada o eh, volverán a generar una situación de hostilidad Sí. hacia las minorías religiosas, entre ellas la cristiana. La, de, de, déjame que explique un poco el mapa. Yo me equivoqué, dije al sur de Etiopía, no es al sur de Egipto. Eh, Exacto. Y ahí se ve eh, South Sudán, o Sudán del Sur, al este de Etiopía, eh, debajo de Sudán, este es el país más joven de, de, del planeta. Eh, mm. Y ahora estamos hablando de Sudán del Norte, este, que era un, un país este, con una tiranía eh, religiosa muy fuerte, como nos estaba explicando Jonathan. Eh, y nos decía, me, me, vos sabés que me sorprende esto, que nos decís que hubo eh, eh, un, un poco de libertad o de apertura, porque eh, la, la minoría cristiana en, en Sudán, llamémosle Sudán del Norte para no equivocarnos, eh, estaba sufriendo muchísimo. Nosotros ni nos damos idea de cuánto estaban sufriendo. Eh, Sudán del Sur arrancó con la intención de ser mucho más abierta, inclusive eh, llegó a tener gobiernos cristianos. ¿Cómo está la situación en Sudán del Sur, Jonathan? Sí, Sudán del Sur tiene sus particularidades. Es un estado que nace de un conflicto. Eh, hay mucha diferencia también pobla poblacional ¿no? dentro de Sudán. Eh, en el norte eh, hay un predominio de la población eh, de rasgos más árabes, ¿no? más eh, representativos del norte de África. En cambio, eh, en la zona del sur son más 
eh, lo que una profesora de, de máster eh, comentaba como negro africanos, en el sentido de personas eh, que muchas veces en los medios las identifican como subsaharianas, un color de piel mucho más oscuro. Son culturas completamente diferentes. Sería como si en un mismo estado tuviésemos a finlandeses y a españoles viviendo. Claro. Eh, sería algo completamente... Culturas muy diferentes, ¿no? Sí. Entonces Sudán del Sur eh, ya nace de un conflicto. Tampoco es, una, es un país libre de conflictos. Aunque es el país más joven del planeta, al fin y al cabo es una, una, es una división territorial que engloba a grupos étnicos diferentes. Así que ellos sobre todo también tienen un problema de lucha entre grupos étnicos uh -huh. y un problema también por el control del poder, aunque han tenido diferentes gobiernos, pero no hay un gobierno con garantías, no hay un gobierno con la suficiente estabilidad, como ha ocurrido ahora en Sudán, ¿no? eh, de proteger a la población en el caso de que una milicia paramilitar eh, asuma suficiente poder militar y se levante contra el gobierno. Sí. Así que es un Estado también eh, con sus eh, flaquezas en ese sentido sí, sí. y también con mucha necesidad de, de, de ayuda humanitaria, la verdad. Sus condiciones no son nada favorables y los informes de las ONGs como ACNUR o eh, FAO, el programa de alimentos de la ONU, hablan constantemente de, de las necesidades que tiene este país. Vos sabés que me acuerdo, Jonathan, hace eh, año, muchos años, calculo unos 15 15 años, leía un artículo en la revista Christianity Today eh, sobre eh, la venta de, de, de jóvenes, especialmente eh, mujeres, eh, que las raptaba eh, el ejército de Sudán, todavía no estaba dividido el país, y las vendía. Y, este, y salió el artículo de que las vendían por 50 dólares. Un chico de 8 o 9 años escuchó la historia y se, en Estados Unidos y se puso a juntar plata con sus amigos para ver si podía comprar una chica y liberarla. Eh, y por supuesto tuvo mucho éxito y, y salió en los diarios y muchísimas otras personas comenzaron a decir 50 dólares, vamos a liberar, vamos a, liberar a, a chicas ¿no? que están allí. Eh, siendo esclavizadas, eh, eh, la mayoría de ellas para ejercer la prostitución de manera obligada, como esclavas sexuales, ¿no? El, segun, el segundo artículo de la revista de, era de un misionero que decía, no hagan eso. Y yo, ¿por qué no lo vamos a hacer? Porque si hay interés en comprar esas chicas y si le damos 50 dólares, en primer lugar van a aumentar el precio al ver que hay interés, la ley de la oferta y la demanda, van a empezar a ver, decir que valen cientos, cientos. Y en segundo lugar, la plata que van a recaudar va a ser eh, no para liberarla, sino para comprar más armas, para, para esclavizar a más, más mujeres y, y aumentar la prostitución. Así, mira, me, me impresionó tanto, eh, porque yo cuando leí el primer artículo digo, pero yo también puedo liberar. 50 dólares, yo tengo en el bolsillo 50 dólares, voy a liberar a una chica y después me dicen, no, no lo hagas porque alimentás el negocio de la prostitución, eh, el negocio de la esclavitud. Eh, cuando miramos estas situaciones eh, quedamos absolutamente pasmados porque vivimos en otro mundo. Eh, me decía el otro día eh, Alejandro Rodríguez que hay más de 100 millones de refugiados en este momento en el mundo. 100 millones. ¿Se da cuenta usted? Que dependen de la caridad pública. Eh, así que es un llamado de atención. ¿no? Nosotros que lloramos, que estamos tan mal, que no tenemos para comer, hay otros que están muchísimo, muchísimo peor. Jonathan, vamos a, a, a la guerra más famosa del momento, que es la guerra de Ucrania. Eh, ¿cómo, ¿Cómo la evaluás? ¿Qué está pasando en este momento? ¿Y cuál es la situación de los cristianos? Pues, eh, Juan Pablo, la situación de los cristianos es mucho más cómoda, que, mucho más cómoda y segura que en, en Sudán. ¿no? Eh, <risa> es verdad que muchos cristianos han tenido que salir de Ucrania, pero no es por una situación de persecución sino por los millones de personas que han abandonado el país a causa de, de la guerra. ¿no? Muchos han llegado aquí a España también sí. y hablan, hablando con ellos en ningún momento dan a entender que haya una situación de, de persecución. Ucrania 
eh, como sabéis, eh, tiene una historia y una tradición ortodoxa, eh, de la iglesia ortodoxa en Ucrania, en Rusia, eh, es un cristianismo ortodoxo y también hay mucha población evangélica, ha crecido en los últimos años uh -huh. y la situación es completamente diferente a la de Sudán. <ríe> la situación actual de la guerra, para no alargarme, tam también porque hay mucha información y de calidad, y vuelvo a invitar a, a los, las personas que ven el programa a entrar en Protestante Digital porque hemos, 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 hemos podido eh, publicar muchos testimonios de muchos cristianos que han venido a España desde Ucrania y nos han explicado cómo está la situación, o incluso con personas, hemos hablado con personas que permanecen en el país y nos han explicado cómo está la situación, así que animo a, a echar un vistazo a la página. Como decía, la situación ahora mismo es la de, por lo que nos llega aquí, eh, porque aquí también nos llega la información del bando occidental, ¿no? la información de, que se publica desde la OTAN. Rusia tiene sus medios de comunicación y publica su versión de la historia y en lo que es la Unión Europea recibimos sobre todo la información que nos da la OTAN. Eh, también hay que saber filtrarla porque no todo es verdad, por supuesto. La situación parece ser la de una guerra estancada. Eh, Rusia no consigue tomar los objetivos que se había eh, marcado en el este de, de Ucrania. ¿no? Ya tenía Ucre eh, Crimea, pero no consigue asentar su control en, esas, eh, en esa zona del Donbass, eh, en, en esas ciudades más al este. Y Ucrania no tiene la capacidad de hacer frente a Rusia, ¿no? como, como se ha visto. Aunque ha habido momentos en los que parecía que sí o en los que como decía, la información de la OTAN quería hacer ver que sí, que podía plantarle cara, Ucrania no puede por sí misma plantarle cara a Rusia. Entonces, por ahora la, la situación es la de una guerra estancada, una guerra para la que no hay fecha de, de finalización eh, y cada vez más son los actores que están hablando de una solución consensuada. Por ejemplo, China o Brasil. ¿no? Eh, hace poco ha estado el presidente de Brasil en España hablando de una tercera vía, de pactar un fin de la guerra, sentarse a negociar. La cuestión es que ni Rusia ni Ucrania parecen predispuestas a, a negociar, siendo realistas. Ucrania ha dicho que su única negociación es recuperar el 100% del territorio, incluida Crimea, algo que, sinceramente, es imposible. Y Rusia también ha dicho que su condición para negociar es la cesión de esos territorios, algo que también es muy pretencioso, ¿no? Entonces no parece que vaya a haber un final de la guerra a corto plazo, a no ser que otras potencias como China, Estados Unidos, eh, la Unión Europea, o países eh, que están planteando una tercera vía como Brasil, eh, fuercen, fuercen de alguna forma a Ucrania y a Rusia. Y, y forzar me refiero a, no sé, a cortarles el grifo en alguna serie de suministros o a ser más drásticos. ¿no? Uh -huh. eh, la Unión Europea ha, 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 ha practicado sanciones a Rusia pero son sanciones que, que no en ningún momento ponen eh, en tela de juicio la, la supervivencia, ¿no? la capacidad de autoabastecerse de Rusia. Entonces yo creo que, como decía, eh, se necesitarán de decisiones más drásticas para obligar a, a sentarse y a negociar una, un fin pactado de la guerra, o si no, esta guerra continuará de forma ilimitada. ¿Y cómo afecta la guerra a, a Europa en este momento, eh, Jonathan, eh, el mundo se ha visto afectado, ¿no? pero bueno, ya pasó más de un año y los países se van acomodando a la nueva realidad. Eh, por ejemplo, en el caso tuyo que vivís allí, a las afueras de Barcelona, eh, ¿viste algún cambio? ¿Tuviste que restringir sí. algún consumo? Eh, ¿Se ha vuelto más cara la vida en algún sentido? Sí, sí, la vida se ha encarecido... Eh. En España, yo hablo de España, uh -huh. el resto de Europa creo que también por eh, otras informaciones que van llegando y porque había muchos países también que dependían de, del gas de Rusia, del cereal de Ucrania, por ejemplo. Eh, en España la, la, la cesta de la compra básica se ha encarecido. ¿no? Hemos visto una subida de precios en productos tan básicos como puede ser el aceite... Eh, las galletas, eh, cereales, ¿no? eh, cosas tan que eran tan cotidianas en la cesta de la compra, han subido, han registrado una subida del precio. También los suministros de energía, ¿no? la luz, el gas, eh, se han buscado estrategias para contener esas subidas y es verdad que se han contenido. ¿no? Yo personalmente, eh, gracias a Dios, no he tenido que, no, no he visto afectado 
prácticamente nada eh, mi, mi rutina, ¿no? Pero sí que, bueno, eh, la capacidad de ahorro se, se, se reduce, ¿no? Uh -huh. Pero es verdad que aquí, por ejemplo, en España se han eh, multiplicado mucho las noticias de lo que aquí llamamos colas del hambre, colas de personas que incluso teniendo un trabajo, un empleo fijo, eh, les cuesta mucho llegar a final de mes y necesitan otras vías para obtener alimentos, ¿no? Y esas vías son, pues, por ejemplo, obras sociales de muchas iglesias evangélicas, obras sociales de la iglesia católica primordialmente, eh, donación de alimentos, Cruz Roja, etcétera, ¿no? El banco de alimentos. En es han... ¿Pero estás hablando de España? Estoy hablando de España, sí, sí. Mm. No, no, quiero, no quiero generar una imagen de, de alerta ni que las personas en Argentina eh, que ven el programa se imaginen las calles de Barcelona, por ejemplo, <risa> repletas de esas colas. Pero Simplemente hay. digo que es verdad que se, que se han dado más las noticias eh, en los últimos meses y que se han encarecido algunos productos eh, que hasta hace poco eran básicos, sí. Uh -huh. Bueno, podemos cambiar de, no ahora de guerra, sino de amenazas de guerra, ¿no? Eh, sí. Seguramente Protestante Digital sigue muy atento a lo que está sucediendo en Israel. Israel vive eh, rodeado de países... Eh, algunos de ellos eh, que están en guerra, caso el Líbano, eh, Siria, no está en guerra con Jordania, eh, tampoco está en guerra con Egipto ni con Arabia Saudita, pero son países eh, cuya religión vería con mucha, con mucha alegría que desapareciera Jerusalén. Pero resulta que el otro día el, el gobierno de Irán amenazó a Israel diciéndole que si no si se portan mal o hacen algo que a ellos no les gusta, podrían mandar misiles y destruir la ciudad de Tel Aviv y de Haifa, que es el centro de, de las empresas de tecnología que tiene Israel, eh, en un instante. Es decir, ahí hay una, una, una idea de, 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 de una guerra incipiente eh, o más que incipiente, que puede explotar en cualquier momento eh, y seguramente como afecta el territorio de Israel es de interés para los cristianos también. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué información nos puedes dar sobre eso, Jonathan? Sí, eh, la alarma en cuanto a Israel en el ámbito evangélico es una constante, ¿no? Siempre... Aquí también en España, en las iglesias, se escucha por la, orar por la paz en Jerusalén. Siempre hay ese estado de alarma, pero yo he estado en contacto con líderes evangélicos de Israel, ¿no? con, por ejemplo, representantes de la Alianza Evangélica en Israel, eh, periodistas en Israel y también con personas del ámbito secular, ¿no? con profesores de universidades, etc. Uh -huh. eh, eh, de ellos no se desprende ese estado de alarma constante. Primero, por ejemplo, en el caso de Irán. Irán eh, es un país que tiene muchos problemas a nivel interno, muchísimos problemas. Ahora, actualmente lleva meses instalado en una reivindicación social eh, muy fuerte, muy fuerte que algunos analistas han llegado incluso a equiparar con eh, la situación que originó la revolución que derrocó al Shah e instaló el el régimen en el 79, exacto. Sí, sí, en 79. Sí, eh, sí. Entonces es un país con mucha conflictividad también a nivel interno, con mucha insatisfacción. Eh, así como hay otros regímenes de los que quizás no se escucha tanto, que parece que tienen mejor atados todos esos cabos, como Arabia Saudí. A mí me preocupa sí. más Arabia Saudí, porque ¿Ah, sí? también tiene más, más vínculos con, con Occidente y me parece peligroso también. Mm. Irán es un país que tiene muchos problemas a nivel interno, y el liderazgo de Irán se dedica también a hacer eh, amenazas a nivel internacional, yo creo a veces eh, para desviar un poco la atención de lo que está ocurriendo en ah. su interior. No digo, no digo que no tengan la capacidad de ejecutar esas amenazas, no, no estoy diciendo eso, pero llevan, llevamos mucho, muchos años con el, progr el programa nuclear en Irán, llevamos muchos años con, con todo eso y, y la situación está estancada, no avanza. Entonces... Eh, yo creo que la situación de Israel es muy particular, es muy delicada, le faltan alianzas a nivel regional. Eh, vimos que empezó a establecer algunas alianzas, por ejemplo, con Emiratos Árabes Unidos, 
por ejemplo, con Sudán. Sudán fue otro de los países que estableció una alianza diplomática con, con Israel. Marruecos también. Y ahí parecía que estaba... Esas alianzas parecía que podían empezar a, a normalizar la situación, ¿no? Eh, quedaba por ver si habría una alianza entre Israel y Arabia Saudí, ¿no? Que yo creo que eso aportaría mucha tranquilidad, mucha estabilidad a la región, porque Arabia Saudí es, eh, se comparte ser la potencia de esa región con Irán, pero yo creo que a efectos prácticos lo es. Ahora bien, está por ver cómo avanzan esas, esas alianzas. Esas, sí, esas alianzas. La escalada de tensión que se vive actualmente en Israel es cíclica. Eh, son cíclicos, se repiten constantemente los momentos en los que en Israel se da un caso eh, de la muerte de algún líder palestino o sí, algo sí. por el estilo y automáticamente jamás eh, ataca a Israel. Es, es cíclico. Entonces yo creo que la clave en la para entender la región pasa por cómo se pueden eh, conseguir esas alianzas. Algo que sí que quizás debe despertarnos un poco de recelo es el acuerdo que han firmado hace poco, el acuerdo diplomático que han firmado hace poco, Arabia Saudí e Irán, las dos principales potencias tradicionalmente enfrentadas, hace poco han conseguido un acuerdo eh, bajo el, el auspicio de China, eh, que tampoco, también es otro agente internacional muy polémico. ¿no? Y eso sí que quizás podemos verlo con, con cierto recelo por, por el efecto que puede tener en la región, ¿no? porque China tiene sus intereses igual que Estados Unidos. Mm. Hace poco hablaba con un profesor de universidad ahí en Jerusalén sobre este tema y me decía que, bueno, a efectos prácticos, mmm, a, a día de hoy Israel no tiene que sentir preocupación por ese acuerdo porque Arabia Saudí, por ejemplo, tiene muchos intereses económicos en Israel. Israel, como decías tú, Juan Pablo, tiene una industria tecnológica puntera en el mundo y eso ha provocado que muchos países dependan también económicamente sí. de Israel, entre ellos Arabia Saudí. ¿no? Sí. Pero sí que me decía este profesor de, de la Universidad en Jerusalén que bueno debemos mantener un ojo eh, observante en ese acuerdo entre Arabia Saudí e Irán a ver cómo va evolucionando. Mm. Eh, si pueden poner este, los técnicos que lo están haciendo de una manera muy rápida, porque... <ríe> este, va surgiendo el diálogo con Jonathan, el mapa de Israel eh, hacia el este, para que vean eh, que se pueda ver Arabia Saudita, los Emiratos Árabes eh, y la zona de Irán. Eh, este, eh, de todas maneras, te quiero eh, recordar, eh, Jonathan, que Irán eh, promovió dos atentados aquí en la Argentina, uno fue en la embajada, en el año 92 eh, y después creo que en el 94 fue el, el, en, el, en, lo, en la AMIA que era, era una, eh, un edificio donde la comunidad judía tenía un centro así como de una mutual o de ayuda social. Eh, sí. est estos dos atentados, eh, la justicia argentina y tiene pruebas concluyentes, fueron... Eh, porque Estados a partir de el, órdenes de Irán con mano de obra de, eh, no voy a mencionar los nombres porque no quiero entrar en problemas, pero eh, de guerrilleros, eh, como decir, personas que se dedican a eso, eh, de, particularmente eh, del Líbano, ¿no? Eh, así que es cierto que no puede, hace mucho ruido para esconder sus miserias internas, Irán, eh, pero también algo de poder de fuego tiene y nosotros los, los, los argentinos lo hemos sufrido. ¿no? Eh, y, todos, y esos dos atentados, porque el, el presidente de aquella eh, época de los argentinos, el doctor Menem, había había tomado algunas decisiones que a ellos no les había gustado. Eh, bueno, eh, el, el mundo es así, ¿no? Eh, de todas maneras, lo que suceda eh, en Israel motiva a muchos, especialmente a los que aman la escatología, a, a ver si son señales del último tiempo, ¿no? Eh, dicho sea de paso, volviendo a este tema de Israel, eh, eh, ¿ustedes cómo se manejan con esto? De, de que todos ven 
la guerra de Ucrania, este, que se está secando el Éufrates como señales del último tiempo. ¿Hay, hay, hay mucha euforia alrededor de eso en, en los lectores de Protestante Digital, Jonathan? Eh, bueno, Protestante Digital recibe visitas de todo el mundo, eh, de toda clase de lectores. Entonces, evidentemente, eh, eso engloba muchas sensibilidades ¿no? y muchas... Eh, percepciones también de, de la realidad. Tenemos lectores que por sus comentarios eh, dan a entender que entienden o tienden a, a asumir una escatología más, eh, no sabría cómo decirlo, más... Entusiasta. Eh, entusiasta, más literal, más literal en el sentido de, sí, interpretar estos acontecimientos que están ocurriendo como el fin de los tiempos, ¿no? Tienen más urgencia por la escatología, por decirlo de alguna forma. En, en cambio, tenemos otro, otra clase de lectores que son de un perfil más eh, sosegado, eh, prefieren ser más cautelosos, más prudentes a la hora de eh, pensar en esos temas, ¿no? Nosotros, personalmente, como, como línea eh, editorial, el medio, eh, también eh, tenemos autores que escriben en opinión y la opinión no es responsabilidad del medio, sino que cada autor se responsabiliza de, de su opinión. Eh, tenemos autores que también representan a unos lectores y a otros. Eh, nosotros cuando abordamos una noticia eh, lo hacemos desde el rigor periodístico sí. y en el rigor periodístico eh, no, no hay lugar para afirmaciones sobre la escatología en cierto sentido, a no ser que, que sean hechos, que sean hechos que, que podamos simplemente narrar, que podamos simplemente demostrar. ¿no? El periodismo eh, no es como la teología, la teología a uno le, le hace profundizar eh, en la narración de la, de la palabra de Dios. El periodismo es mucho más básico y está relacionado con los hechos. Eh, entonces necesitamos un periodismo riguroso, un periodismo cristiano riguroso, que no nos haga fantasear sobre cosas que pueden estar ocurriendo, sino que nos explique lo que está pasando con información. Porque nosotros también, como cristianos evangélicos, necesitamos estar informados de lo que está sucediendo hoy, no de lo que podría suceder eh, de aquí a 100 años. Uh -huh. eh, para eso tenemos eh, la Biblia y debemos acercarnos a ella de manera sabia. Debemos, debemos profundizar en el significado de los textos y realizar una exégesis respetuosa y adecuada. Pero también necesitamos una información rigurosa, como decía, que nos diga por qué existe el conflicto entre Israel y el mundo árabe ¿no? en, en Oriente Medio, eh, por qué Sudán eh, está viviendo lo que está viviendo. Y ahí, como digo, no, son acontecimientos que no tienen que ver eh, a nivel periodístico, me refiero, no tienen que ver tanto con el fin de los, de los tiempos, sino con la esencia de lo que somos en, en, en realidad como seres humanos. ¿no? Mm. Eh, todas estas cosas, esto es una reflexión a nivel personal, Juan Pablo, me hacen pensar en, en cómo somos realmente como seres humanos. Eh, esa capacidad constante de establecer un conflicto con el vecino, ¿no? incluso con el hermano, eh, esa capacidad constante de enquistarnos en nuestro propio orgullo y no querer... Eh, establecer un diálogo o establecer un acuerdo con el otro, uh -huh. eh, esa imposibilidad de ceder, todo eso creo que nos habla más de cómo somos nosotros y creo que en ese sentido también podemos utilizar todos esos recursos para predicar el Evangelio, para, para predicar que existe la historia mejor de, de Jesús, ¿no? sí. eh, la, que, la que nos narra el Evangelio. Bueno, hemos pasado primero por la vida de... de, de... Jonathan, luego entramos en eh, Sudán, la guerra en Sudán, luego la guerra en Ucrania, luego el conflicto permanente en Israel. Eh, una breve, porque te quiero hacer una pregunta, luego, si brevemente nos podés eh, contar, si tenés información, ¿no es cierto?, de eh, la iglesia en China. ¿Cómo están los cristianos en China? ¿Tenés alguna información de último momento? Muy brevemente, eh, Juan Pablo, en China existen dos iglesias. ¿no? Una es la iglesia visible a ojos del Estado, es la iglesia oficial. Uh -huh. eh, en el ámbito católico es la iglesia autonómica, bueno, la iglesia oficial católica. 
y en el ámbito evangélico protestante se llama Iglesia de las Tres Autonomías, Movimiento de las Tres Autonomías. Esa mm. es la iglesia protestante oficial reconocida por el Estado. Sí. Y es una iglesia controlada por el, por el gobierno, básicamente. Controlada eh, en el sentido de los, el, la recaudación de fondos, de dónde viene, si se reciben inversiones de misiones en el extranjero, los templos están controlados, están vigilados... Es una iglesia muy, muy oficialista, ¿no? Eh, y en cambio existe otra iglesia, invisible a ojos del Estado, que se reúne como puede, en casas, eh, de forma clandestina, y es la iglesia perseguida. Eh, es la iglesia que está siendo perseguida. Eh, cuando leemos una noticia sobre una interrupción en algún servicio religioso, en, eh, que la policía ha entrado en alguna casa donde había cristianos reunidos, se trata de esta iglesia. Eh, esta iglesia también es la que aparece en las listas mundiales de persecución y la situación sigue siendo la misma ¿no? eh, lo curioso es que probablemente China sea, se convierta en breve, bueno ya lo es pero todavía se convierta más en uno de los países eh, con mayor población cristiana en el mundo porque a pesar de esa persecución eh, las informaciones que nos llegan es que el evangelio está avanzando mucho en el país y que cada vez más personas eh, están, están convirtiéndose. Okay. Así que la situación sigue igual que siempre uh -huh. y queda por ver cómo, cómo avanza la, la misión autóctona. Es curioso que es una misión autóctona, no traída desde fuera. Uh -huh. Bueno, hace un rato, gracias por esta información, eh, Jonathan, dijiste que ustedes leen las noticias de la guerra de Ucrania, eh, las noticias que vienen de la... De, la organización del Atlántico Norte, eh, y hay que tener cuidado en la lectura. Me tomo de esa frase tuya, hay que tener cuidado en la lectura, para ver si vos como periodista, en cinco minutos, nos aconsejás de cómo tenemos que leer los, los diarios, lo, las publicaciones, eh, los, eh, los medios de información. ¿Qué consejo sí. nos das para que eh, sepamos leer con sabiduría las noticias o escucharla en la radio o verla por la televisión. Sí, agradezco mucho la, la pregunta, Juan Pablo, porque me parece que es, es muy importante y precisamente en, en la iglesia de la que soy miembro hace poco estaba hablando sobre esto porque el pastor quiso también hablar de este tema, eh, así que agradezco la pregunta. Eh, mira, un primer consejo a la hora de informarnos eh, es eh, buscar artículos, noticias... Eh, contenidos, ya sea en televisión, en radio, en periódicos, donde sea, que tengan muchas fuentes de información. ¿Qué significa estas fuentes? Si tú entras ahora en una noticia, cualquiera, de cualquier medio, eh, sobre cualquier tema, ¿no? Y en, en, encontrarás probablemente que se cita a una fuente, ¿no? Por ejemplo, el gobierno o tal organización. Si esa es la única voz que aparece en la noticia, esa noticia es muy pobre a nivel informativo porque te está transmitiendo básicamente la visión de esa fuente, de esa voz. Entonces, el primer consejo es encontrar eh, artículos y reportajes en los que aparezcan muchas voces, muchos nombres de personas, muchos nombres de entidades y que hablen. La forma de identificar que una persona o una organización habla en una noticia escrita es por medio de las comillas. Cuando encontramos comillas, esas son citas directas de personas que han participado o a las que se les ha consultado para elaborar esa información. Uh -huh. Primero eso. Segundo, el origen de las fuentes. Eh, si yo quiero informarme aquí en España sobre algo que está ocurriendo en Argentina, lo más lógico es que lea prensa en Argentina porque entiendo el mismo idioma, ¿no? Eh, con personas que están viviendo en Argentina y que narran la realidad directamente desde allí. No tendría sentido que yo le preguntase a un amigo catalán que me explique lo que está ocurriendo en Argentina, ¿no? No podría. Eh, no, no podría. No porque nosotros no podemos saber lo que pasa aquí. <risa> pues eh, con, con las noticias pasa lo mismo. Si yo como cristiano quiero informarme sobre la persecución de los cristianos en Sudán, eh, no tiene sentido que lea lo que dice un analista español sobre Sudán. Uh -huh. Tiene sentido que lea lo que dice un cristiano en Sudán, en Sudán. un cristiano que está viviendo en Sudán o, o que ha vivido en Sudán y ha tenido que marchar a causa de la situación. ¿no? Entonces, ir al origen de las fuentes, buscar uh -huh. que sean fuentes autóctonas Autóctono. del propio país. ¿no? Y en tercer lugar, un tercer consejo muy breve para no excederme el, del tiempo, aplicar el sentido común. Hace unos segundos estábamos hablando 
de la escatología, del final de los tiempos, debemos aplicar el sentido común a la información. Eh, no tiene sentido que nuestra fuente de información principal sea un blog perdido en la nube de internet y que por lo que ha escrito tal persona en un blog ya formemos toda nuestra comprensión de la realidad. Sí. Gracias a Dios existen medios, existen medios cristianos. Juan Pablo antes mencionabas Christianity Today, que es una revista magnífica. Eh, yo puedo recomendar Protestante Digital, pero también podría recomendar otros medios no, como no. Evangelical Focus. Eh, existen medios cristianos que narran la realidad de una forma fiel, con rigor periodístico y siendo sensibles al Evangelio. Y mi recomendación es aplicar el sentido común y buscar esos medios que, que realmente por los que realmente vale la pena informarse. Muchas gracias por este tiempo que nos has dedicado, Jonathan. Nos has enriquecido con la información y ahora con estos tres consejos bien prácticos ¿no? para aplicar en nuestra vida. Eh, adelante con tu tarea. Eh, valoramos muchísimo lo que hoy es Protestante Digital, eh, una página, eh, una, un medio eh, que todos podemos leer en español, eh, y que tiene también su versión en Latinoamérica, ¿no? ¿Cómo es que es el nombre? Evangélica Digital. Evangélico Digital. Evangélico, Exacto, evangélico, evangélico, evangélico sí, Digital. Sí. Eh, recomiendo su lectura. Gracias, Jonathan. Ha sido un gusto conocerte. Muy bien, gracias a vosotros por el tiempo. Bueno, espero que les haya gustado el programa. Nos ha, dicho un, nos ha informado un montón de cosas que rara vez eh, leemos o nos llegan por, por otros medios. Eh, y particularmente el hecho de que en cada comentario que ha hecho ha hablado sobre la iglesia cristiana, ¿no? Debe ser motivos de oración. Gracias por haber estado con nosotros. Que tenga una buena noche y que Dios los bendiga.